Дуже дякую, що ви доєдналися до нас, до Східноєвропейського інституту теології. Сьогодні у нас особлива лекція, тому що з нами особливий гість і лектор Амос Йонг, провідний теолог. Перш ніж ми представимо нашого спікера і почнемо нашу лекцію, я, як зазвичай, хочу нагадати вам про кілька важливих правил, які ми використовуємо під час наших лекцій у, на платформі Zoom. Ми маємо забезпечено синхронний переклад на українську мову. І я дуже рада, що Марічка Андрощук та Світлана Бригман доєдналися до нас сьогодні у ролі перекладачів. Але також прошу вас їм сприяти, максимально якісно зробити свою роботу. Тому, коли будете говорити... Говоріть у мікрофон, а коли не говорите, не вмикайте свого мікрофона, щоб нам не заважали зовнішні шуми. Якщо ви бажаєте поставити питання чи прокоментувати щось, ви підніміть руку та можете ставити свої питання. Але спочатку просимо дуже вас писати всі свої питання у чаті або англійською, або українською мовою. І ми допоможемо вам перекласти їх на відповідну мову. Якщо хочете голосом свої питання озвучити, просто підніміть руку, там є спеціальна кнопка для віртуального піднімання руки, і ми вас запросимо до оголошення свого питання. Якщо будуть якісь технічні проблеми, ви не чуєте переклад чи ще щось таке, то дайте нам знати через чат, і наш адміністратор Зуму відразу вам допоможе його звати Назар. Отже, ми готові вам допомогти. Маємо близько 30 хвилин на цю лекцію, а після цього у нас буде ще близько півгодини на обговорення, на питання та відповіді. І ми захочемо вас ставити питання, бо ваші питання, ваші коментарі, вони не просто для галочки, а насправді дуже важливі для нас – і вони дійсно нам допомагають переосмислити наші погляди у теології та у нашому повсякденному житті. Ще раз вам дякую за те, що доєдналися до нашого заходу, вже час починати. І маю приємність запросити нашого директора Романа Солов'є для того, щоб він розказав трошки про наш інститут – та він представить нашого сьогоднішнього лектора. Любі друзі, ми вітаємо вас на новому заході з Європейського інституту теології. Я бачу дуже, дуже багато знайомих облич, людей, які вже не перший раз беруть участь у наших заходах. Також дуже приємно бачити нові обличчя, нові імена. Я думаю, що ви зацікавилися іменем нашого відомого спікера Амоса Йонга. Дякуємо вам за це. Хочу сказати, що Східноєвропейський інститут теології – це є українська інституція, яка працює в Україні і має місію формувати, відкрити таке освітнє наукове дослідницьке середовище. І тут працюють фахівці з Центральної Східної Європи для того, щоб формувати євангелістську інтелектуальну культуру та напрацьовувати відповідні актуальні теологічні знання, які реагують на найактуальніші виклики сьогодення. Наприклад, цього року у нас було дуже багато семінарів про виклики публічної та політичної теології, про те, як церква відповідає і реагує на виклики війни та інші актуальні теми. Мені дуже приємно і почесно представити сьогоднішнього нашого спікера. Я багато років читав його праці, публікації, тому маю особисту приємність слухати сьогодні Амоса Йонга, професора теології і місіонерства у Богословській семінарії в Каліфорнії, Богословській семінарії Фуллера. І він спеціалізується в історії, в релігієзнавстві, теології. І виступав, і читав лекції в різних університетах США. Він також є служителем у Міжнародній церкві у Америці, і багато має публікацій, статей та інших форматів. 
Він має трьох дітей та шість онуків. Має дружину Алми. Зараз вони проживають у Південній Каліфорнії. Коли Ксенія обговорювала можливу тему з лекції Амос сьогоднішньої презентації, ми вирішили, що якраз дуже добре зробити акцент на його нещодавніх працях, тому що ми все одно формуємо богословську освіту, попри виклики війни і в нашій країні, і в інші країни. Тому, думаємо, ця тема дуже актуальна і не прив'язана до часу. Коли ми говоримо про оновлення розуму, що таке богословська освіта, яку надає церква і яка здійснюється для церкви. Тому запрошую Амоса поділитися своїми думками. Ми готові слухати вашу мудрість. Дякую вам. Дуже дякую за представлення. І перш ніж ми перейдемо до лекції, я хочу оголосити молитву і помолитися разом з кожним з вас і для кожного з вас, і загалом для українців, які проживають в Україні або чиї родичі там проживають. То якщо ви не проти, я помолюся. Господи, хочу подякувати тобі за цю можливість що ми маємо можливість зібратися у цьому віртуальному просторі заради моїх братів і сестер. І, зокрема, я вдячний за те все, що ви робите у вашому інституті, попри виклики, які сьогодні мусить долати Україна через війну. Господи, попри всі труднощі, які там відбуваються сьогодні, ти допомагаєш зміцнити стійкість моїх братів і сестер з цього інституту. Прошу допомагати їм дотримуватися своєї місії і свого бачення у формуванні богословської освіти і досліджень. І ми будемо і надалі продовжувати славити Твоє царство. Дай нам, Господи, своє царство і можливість доєднатися до нього. І сподіваємося, що Дух Святий допоможе усім нашим братами і сестрам отримати той захист, який їм потрібен, ту силу, яка їм потрібна, дай їм мудрість, яка їм потрібна, щоб вони могли бути частиною тіла Христового і свідчити сьогодні у цьому місці і в цей час у цю ту складну дійсність, яку ми проживаємо. Я молюся, Господи, за те, щоб ти підтримував моїх братів і сестер в Україні, щоб вони були частиною тіла Христового, щоб вони говорили твоїм голосом через церкву, через людей Божих у цьому світі, сповненому конфліктів і усіх цих подій. Продовжуй підтримувати їх, Господи, у їхньому подальшому житті, щоб вони не здавалися у своїх містах, у своїх громадах і загалом у публічному просторі. Для всього цього, Господи, нам потрібен Твій Святий Дух для того, щоб дозволяти нам жити і працювати і не втрачати силу. Я молюся за те, щоб мої брати і сестри мали можливість цього вечора дійсно потрапити, долучитися до цього простору. А що найважливіше, щоб вони всі отримали саме те, що їм потрібно сьогодні. Незалежно від того, які слова вилетять з моїх вуст. І сподіваюся, що ми отримаємо натхнення в нашій богословській освіті заради ім'я і свого. Амінь. А зараз я поділюся екраном своїм і почну лекцію. Чи всім видно мої слайди? Сподіваюся, що так. Я так розумію, що якщо я дуже десь е, технічно, будуть труднощі і голос мій десь пропаде, то ви мені скажете. У будь-якому разі маю велику честь, і я благословенний, і натхнений долучитися до заходів Східноєвропейського інституту теології. І, чесно кажучи, слова моєї молитви дуже добре відображають, що я відчуваю до вас, до того, що вам доведеться проживати. І я і благословенний, але й переді мною стоїть складне завдання 
спілкуватися з вами і читати вам лекцію у ці непрості часи. Також я вдячний за можливість поговорити трохи про книгу, яку я написав 5 років тому про богословську освіту. І ми говорили про те, щоб я згадав це у цій лекції, тому що основні тези цієї книги дуже підходять для цього заходу. Якщо ви знаєте мою роботу, ви знаєте, що я походжу з церкви П'ятидесятниці, і, власне, про богословську освіту я писав саме з цієї точки зору. Але найважливіше, як на мене, це підтримувати роботу Святого Духу, наприклад, коли ми говоримо про розділ 12 вірш а, а перший, а, вірші Павла, то дуже важливо пам'ятати, що нам треба цінувати те, що робить Дух Святий, і як він нас надихає у формуванні богословської освіти та просвітництва. Отже, такий короткий план. По-перше, я хочу з'ясувати місце сучасного християнського оновлення у світі і в церкві П'ятидесятниці, але також хочу говорити про виклики для інтелектуального життя. І саме з цієї точки зору я хотів би звернутися до конкретних рядків з Євангелії від Лука про доброго самаритянина. І також хочу на завершення звернути увагу на тексти, зокрема, з книги «Дій». І я вважаю, що якраз наратив «П'ятидесятниці» допомагає нам замислитися про те, що означає долучитися до Бога всім розумом своїм і яку роль цей погляд може відіграти у богославській освіті і формуванні. І найближчі кілька десятків хвилин я хочу саме йти за таким планом. Я підготував оцей слайд про сучасне християнське оновлення як озвучення певних узагальнень. Тому що я використовую цю термінологію про оновлення в дуже широкому значенні для того, щоб охопити те, що відбувається у п'ятидесятницьких харизматичних церквах моєї традиції. Але я також дуже добре розумію, що дуже багато євангелійських церков у світі, і, зокрема, у Північній Америці, вони набагато складніші, багато шаровіші і конфліктніші. Але у всьому світі дуже багато в євангелійських церквах є якраз ці прояви і ознаки п'ятидесятності і харизматичних церков. Тому я використовую це широке поняття оновлення, яке охоплює те, що відбувається у цьому контексті євангельських, п'ятидесятницьких та харизматичних церков у всьому світі. Але навіть у такому широкому значенні історичного протестантизму і навіть у римокатолицькій традиції, і навіть, якщо не помиляється, в деяких православних церквах у світі, є оце актуальне поняття. Були навіть окремі такі напрямки і рухи оновлення у 50-дінських харизматичних церквах у Північній Америці. Це досить потужні такі були рухи. Ми вважаємо, що все-таки серед економічних та євангелійських та п'ятидесятницьких харизматичних церков дуже актуально говорити про оце оновлену дію Святого Духу. Коли ми говоримо про початок ХХ століття, тоді це актуальніше для п'ятидесятницьких церков, а далі оцей рух і напрямок Оновлення більше стає актуальніше для інших в 60-х, 70-х, 80-х роках і навіть пізніше. Більшість з нас розуміє, що зміщення християнського центру тяжіння до світу більшості – це те, що відбувалося десь 70-х років і останні, наприклад, 50-10 років. І я говорю про зміщення цього центру тяжіння до так званого глобального півдня, де зараз набагато більше християн. 
зараз в Азії, в Південній Америці, в Африці, набагато більше християн, ніж в Європі і Північній Америці. Я вже казав щойно, що дуже багато е, таких е, протестантів е, історичних і римокатоликів, навіть православних церквах, є такий досвід харизматичного оновлення. Це те, що я називаю п'ятидесятництво, коли оце є тяжіння до п'ятидесятництва. Наприклад, у Африці і в частині Східної Азії ми це можемо бачити. Чи в пресвітеріанських церквах, чи в методистських церквах, чи в англіканській церкві, чи в якихось, наприклад, католицьких парафіях на Філіппінах. І ми бачимо оцю спіритуальність п'ятидесятницьку і бачимо загалом оцей наратив про харизму, про духовні е, дари. Все це відбувається у всьому світі. І знову ж таки, це свідчить про те, тенденції спільні у євангелійських, п'ятидесятницьких харизматичних церквах, які продовжують розвиватися, незалежно від того, як склалися їх історичні конфесії. І це відбувається також у римокатолицтві та православ'ї. І тому я вважаю, що зараз церква переходить у цей от період постконфесійний. Багато людей зараз не належать до історично усталених деномінацій. Наприклад, я відвідував раніше п'ятидесятницьку церкву, класичну, тепер є е, членом церкви чотирьохсторонньої і Євангелії. Е, багато хто став е, членом менших таких е, деномінацій, мало знайомих на загал, але більш незалежних. І е, розвиток таких окремих спільнот він ображає ось цей процес постконфесійності, що церква його проходить зараз. Я розумію, що вже утворюються певні нетворки, об'єднання, особливо зараз у такій цифровій е, сфері. І багато церков більше ставлять наголос на особистих стосунках, на якихось взаєминах між церквами, можливо, чи спільнотами. І взагалі розвивають взаємини, щоб інші церкви, можливо, мали доступ до ресурсів, які вони мають. Якщо раніше церкви більш охороняли свій, так скажімо, бренд та ресурси, тепер це набагато відкритіше. І тому ось цей от процес п'ятидесятствування церкви, харизматування церкви, якщо так можна сказати, дійсно дозволяє розвивати цю сітку взаємодії, цю сітку стосунків, ці зв'язки між церквами, маленькими і більшими по всьому світу. І разом з цим приходить ось ця свобода. З іншого боку, можна сказати, що в цьому моменті постконфесійності церкви є певні проблеми. Що церкви розвиваються ем, так, є певний прогрес, але оскільки немає цієї структури нагляду над правильністю, над правдою, виникає більше якихось внутрішніх проблем, якихось зложнивань владою, е, виходять лідери, які просто зловживають владою і не є на своєму місці яких би вже зрізали, якщо існувала би система нагляду трошки більшого. 
Якщо ми говоримо про п'ятидесятницьку харизматичну духовність, спіритуалізм і ось ці взаємини, нетворки церков з якоюсь мінімальною структурою влади в них, то, в принципі, ми можемо говорити про різноманіття спіритуалізму і ось цих от духовностей, які починають виникати. І виявляються ось ці нові цінності, які, можливо, підв'язані чи не підв'язані до того, що ми є люди не лише думаючі, а люди, що і відчувають та мають емоції. Ще одним аспектом духовності – це є ментальність, розуміння іншого світу. Цей фокус на світ, що прийде, що граде, і розуміння, що ми все ще існуємо в світі ось цьому. І П'ятидесятницька церква історично має таку духовність, на цьому сфокусовану. І вона працює і в інших моментах, включно із богословською освітою. Якщо ви розумієте, десь 100 років тому в П'ятидесятницькому Русі багато п'ятидесятницьких лідерів говорило про те, що семінарії не варті уваги. Дуже їх зневажали і навіть асоціювали із якимись складовищами думки та духовності. Розійшлося дійсно ось тут духовне відділилося від якогось інтелектуального. Був також історичний євангельський п'ятизм. Він, в принципі, був досить таки ефективний, сфокусований на те, щоб відчувати реальність навернення, реальність, зміни серця через дію Духу Святого, відривання наших сподівань від світу матеріального і звернення їх на духовний. І ось цей процес навернення історично наголошував і відображав більш такий контраст до такої більш інтелектуальної точки зору християнства. І ось цей піетизм йшов наперекір також фундаменталістському підходу до християнства. і такого більше належав до підходу лагіднішого, спокійнішого, емоційнішого. І з цього фундаменталізму, з якого вийшло п'ятидесятницьких церков багато, харизматичних церков багато, Вийшло більше церков, які спиралися на таких ось інтелектуальних заявах. І коли ми говоримо про п'ятизм, про фундаменталізм та антиінтелектуалізм, то нам треба дивитись на це більш історично. Якщо ми говоримо про євангельську практику, і фокусуємось над тим, що говорить нам писання про те, що треба любити Бога всім серцем, своїм, всім розумом своїм, всім серцем своїм, 
що є певне і розуміння, і певна місія. І тому євангельські християни більше наголошують над практичній стороні своєї віри, що ми її повинні виражати в наших діях, її проживати. І все ж таки нам тоді треба побачити, як вони підкоряють, ставлять більш другорядним любити Бога всім розумом своїм, ставлячи його на друге місце. І всесвітнє християнство все одно стикається з певними викликами і перешкодами, які виникають перед богословською освітою. Часто вона була асоційована із більш баптистською чи більш п'ятидесятницькою мейнстрімною деномінацією. І коли ми говоримо про реакцію на п'ятидесятницю, я говорю зі свого боку як п'ятидесятник також, однак нам треба розглянути історію самої п'ятидесятниці. І Лука, і євангелист Лука говорить про це трошки у Євангелії своїй, що він написав, а також написавши дії святих апостолів, ми можемо побачити, як він описує П'ятидесятницю у другому розділі дій. І ця історія належить усім християнам, не лише П'ятидесятникам. Тому в мене йде наголос, що є П'ятидесятниця і є П'ятидесятники. І я думаю, що всі ми розуміємо, що основна тема книги «Дії святих апостолів» заключається, в принципі, в цьому вірші. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії аж до останнього краю землі». Ну, в принципі, треба розуміти контекст, що перші п'ять-шість розділів, верніше, перші три-чотири – це Єрусалим, в наступних двох розділах вони вже мандрують до юдеї, і далі до кінця книги дій, в 28-му розділі, учні вже добираються до Риму. Так що фактично ми маємо коротенький зміст того, що відбуватиметься в діях. І історично цю книгу багато хто називає дії не лише апостолів, а й дії Святого Духа. У четвертому розділі Євангелії від Луки описується, що Ісус йде у пустелю після свого хрещення і злинення на нього Духа Святого, і проводить там 40 років, після чого повертається у синагогу і у суботу витягує сувій уривком із Ісаї і зачитує «На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Боги». Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І наступним же віршем каже, і ось воно стається перед вами. І коли Лука описує зачитування Ісусом ось цього месіанського уривку і присвоювання його, собі, це також є описом служіння Ісуса народові, який він буде описувати і далі у своїй книзі. І тому, якщо книга дій – це 
дії, апо, дії Духа Святого через апостолів, то Іванелі від Луки – це дії Духа Святого через Ісуса Христа. І тому Лука дійсно є богословом Духа Святого, описуючи його служіння в Христі в своєму Євангелії і описуючи служіння Духа через апостолів в книзі дій. Коли ж ми говоримо про моделювання життя такого розуму, я хочу запросити вас пороздумувати, як Лука, як богослову Духа Святого говорить про життя розуму, який не є відірваним від Духа Святого, а навпаки ним посилюється та оновлюється. І я хочу поговорити про біблійну гармоневтику та гармоневтику п'ятидесятниці. Говоритимемо більше про Луку і хочу захотити вас скористатись подібним підходом гармоневтичним до інших уривків з Біблії. Говоримо ми зараз про перспективу ось цих дарів Духа Святого, які він дарує для того, щоб і зрозуміти свою дію, і продовжувати його служіння. Про натхнення розвитку інтелектуального і про оновлення свого розуму. У 10 розділі Луки ми маємо такий вираз – любити Господа Бога свого всім своїм розумом, на якому я і будую цю, цю роз, розповідь. І якраз запитав Ісуса книжник, знову ж таки, що треба робити, щоб спастися. Ісус йому відповів, а що ж говорить Писання? Той відповів йому – Написано, люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Ісус відповів же йому, правду ти сказав. Як ми можемо досягти вічного життя? Люблячи Бога своїм серцем, так, але тут так само до того ж на одному рівні стоїть любити Бога своїм розумом. Якщо ми любимо і душею, і силою, і розумом, це очищує і все наше серце. Це все пов'язане разом. Ми, як люди, маємо дуже багато сторін, і всі вони потребують оновлення. Якщо ми говоримо про розум, то це, власне, і стосується ось цієї інтелектуальної нашої частини. І якщо ми любимо ближнього, ефективно це можна зробити так само всією силою, тобто нашими руками, тобто нашими діями і всім розумом, тобто із розумінням нашого ближнього. І тоді Ісус каже книжникові ідеї, ти це роби. А тоді якраз цей книжник йому відповідає, а хто ж є моїм ближнім? Тоді Ісус у відповіді видає притчу про добру, доброго самарянина, як зразок ось цього. І я хочу зачитати... Можливо, ви вже пам'ятаєте, все-таки є ось це, цей момент, де і священник, і ловит перейшли аж дорогу, аби не пройти мимо зраненого, аби не занечиститись через нього. Однак у історії згадується, що Самарянин змилостивився над зраненим і щось все-таки зробив. 
він його підняв, він його довіз до гостинного дому, що про нього там подбали. Однак на чому хочу сфокуватись сьогодні, є певний рівень інтелектуальний до цієї притчі, який ми часом пропускаємо. Ми не розуміємо, наскільки шокуюче звучить ця історія в цьому контексті, де був Ісус і цей нижник. Коли Ісус це розповів книжникові, у цього виникнув такий справжній когнітивний дисонанс. Йому довелося тепер продумувати, що ж це за історія і ось ці моменти, і як підв'язати її до того, що це мала бути відповідь, хто ж є ближнім моїм. Майже точно цей книжник не поважав ви самарянина як от власне такого ближнього. Він, мабуть, більше би ідентифікував себе із священником чи, можливо, лавитом. А для нас, можливо, ось цей зранений – це буде ем, якийсь утікач чи переселенець. І ось це досить важкий крок розуміння, хто є хто у цій історії, як для нас зараз, так і тоді для цього книжника, треба було добре сісти і продумати. Продумати дійсно цю історію. І оця історія, яка використовувала притчу про доброго самарянина, вона вже моделювала таке відкрите запрошення до того, хто може судити і який вже знає всю цю історію, але зараз його заохочують переосмислити і по-іншому подивитися на світ. Власне, це те, що потрібно для такого когнітивної перетворення, когнітивного переосмислення, скажімо так. І, відповідно, книжника запрошують у таку мандрівку інтелекту, такими нормальними категоріями, про те, як можна пріоритизувати та організувати свою картину світу. І тут вона має перевернутися з ніг на голову. Для того, щоб повністю переосмислити свої припущення, свої якісь е, уявлення про світ і про те, як він його уявляв, його світопорядок, для того, щоб він зараз зреагував позитивно на цей вірш і міг сприймати оцю ближнього самого себе. Оновлення, я вважаю, працює так само десь, оновлення нашого розуму. І коли ми говоримо про постійне оновлення нашого розуму як вірного учня і як про поклоніння. Коли ми говоримо, що Ісус каже про силу духу, який допомагає йому робити всі його діяння. І те, що він розказує цю історію, це те, що він взагалі вступає в діалог з книжником на цю тему, це також частина його месіанської і харизматичної завдання. Тому що бути месією, це означає бути тим, хто дійсно е, має можливість е, якось бути помазаником духу. І таким чином таке оновлення допомагає нам далі жити і любити ближнього само, як самого себе. Так само у діях розділів Рому ми бачимо відповідь про те, як можна оновити наш розум. І ось ця частина, яку, я думаю, ви вже читали, але це те, що дозволяє нас якось зрозуміти, як оновити свій розум. Може, ми не звертали увагу на деякі моменти, я їх виділяю. І, власне, у цьому розділі, коли йдеться про те, що перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від всякого народу під небом. І коли цей гомін зачинився, зібралися безліч народу та й диву далися. Знову ж таки, когнітивний дисонанс. Тому що кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися. Та й казали один до одного, хіба ж не галалійяни всі ці, що говорять? 
як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися, то це таке є первинне осмислення і усвідомлення. Тобто, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфіани, Томідяни, Теламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понто та Азії, Фрігії, там, Памфілії, Єгипту, Лівійських земель, край Кірени і Захожі Римляни, Юдеї, Нововірці, Критяни і Араби. Усі чуємо ми, що говорять, вони про великі діла Божі мовами нашими. І тут ми бачимо усі Ознаки, що ці 16 регіонів чи таких етнічних груп – це фактично опис світу усіх народів на цій землі, які зібралися, це починаючи з півночі, парфяни, мідяни, ламіти і до сходу. Месопотамія описується і далі навіть охоплюється західна частина, коли говориться про Кірену і про Рим і про південь, коли навіть аж до Арабів охоплюють усіх. Тобто, таким чином, у цьому Євангелі від Луки ми бачимо віднесення до такої глобальної розмови, дисонансу глобального, який має місце. Усі ці наші мина заплуталися. Що означає оце диво далися? Це, взагалі, цей процес означає, ну, що якийсь когнітивний елемент задіяно, мислення. Оце замішання, воно спонукає подальші наступні розмови, осмислення. Оце замішання, воно може викликати емоційну реакцію, як ми бачимо у вірші 13. Але все це відбувається у контексті того, що, відбув... що е, в, цьому, в цей день в Єрусалимі мало місце. І в цьому контексті я хочу вас запросити подумати про те, як п'ятдесятинський наратив нам допомагає формувати навчання і учіння. І тут дійсно не лише акцент робиться на регіонах різних, а на тому, які є відмінності між ними. Коли мова йшла і про Галеліян, і про Єрусалим, перебували ж в Єрусалим юдеї, люди побожні від всякого народу під небом. І тут почув вони, що розмовляли їхньою власною мовою. Тут під Галеліянами мається на увазі ширше. Всі ті, хто ну, також охоплюють і сільські регіони. Тому що учні, послідовники, вони не обов'язково були високоосвіченими людьми. І тут також дійсно мається на увазі такі більш сільські території і сільське населення не таке е, освічене. Саме це мається на увазі під галилеянами. Також йде мова про е, Месопотамію, а там є дуже давня історія, ну, це також не було цей регіон частиною Середньоперської імперії, хоча потім були завоювання з боку юдеїв, і тепер там Палестина. Тобто ми говоримо тут про мову Месопотамії, яка десь тут е, звучить у натопі. Також є тут мова так званої Західної, Азії, тобто це китайці, так, особливо віряни китайського походження, вони люблять, коли згадують Азію. І також Середня Азія згадується, можливо, чи, чи не південна, чи не східна. Ну, в будь-якому разі це відкриває нам таке вікно можливостей, щоб переосмислити, хто саме згадується. Культура Азії, історія Азії – і все те, що представлено у цій мові Азії, яка тут згадана, яка охоплює навіть часи до нового заповіту і однозначно те, що відбувається за останні дві тисячі років. Також тут враховується і Єгипт. Пізніше у сьомому розділі «Діях» тут ми маємо слова, як звертається наша увага, як Мойсей, він повчився від мудрості єгиптян. Подумайте про цю мудрість єгиптян. Що це означає? Це також те, що охоплюється оцією згадкою про Єгипет і Рим. Рим тут дійсно це був центр цивілізації першого століття, центр імперії був у Римі. І оце мова римлян, те, що тут згадується, цей голос римлян також тут звучить. І це символізує такі голоси державні, політичні, економічно-суспільний, соціальний вимір у тодішньому житті. 
Думаєте, що мається на увазі під критянами і арабами, хто має це на увазі? Тут ми маємо можливість осмислити і інші культури у середземноморському світі, де є стереотипи про критян, які кажуть, що це брехуни завжди. І ми маємо таке стереотипне сприйняття інших етнічних груп, культур та мовних груп, і в нашій країні, в різних країнах в всьому світі є таке явище. І оці голоси критян, чи мова критян згадана, тут не даремно. Що стосується мови арабів, про яку тут йдеться, ми повертаємося до часів Авраама. Проте, згадайте, давайте, що тоді відбувалося у контексті Палестини і так далі, коли була дуже така довга, складна, багатошарова історія арабів і їхніх стосунків з цим регіоном. Тобто ми бачимо тут це символіку різних культур і націй, ну, а мається на увазі етнічні групи, не, не держави. І у всіх цих мовах, пише Лука, тут дійсно Бог говорив про свої діла. Як так може бути, що мови, вони є свідченням діянь, і мова цих різних культур може дійсно позволичувати Божі діла. І якщо так подумати детальніше, то виникають питання якісь, які виникають реакції, коли виникає замішання, дивування, плутанина, і це спонукає до осмислення. Тому що, коли йдемо про ці різні мови і культури, вони можуть бути потенційними провідниками сили, влади і слави Господа. Що це означає? І дійсно, це таке спонукання до міжкультурного обміну, дискусій, дебатів, якихось оскаржень і взагалі розмови. І що це означає, коли Лука говорить про Петра, коли він говорить про Старий Заповіт, то Петро відповідає, і буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші, бачите, будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. Тобто усі тіла, всяке тіло, так, усі культури, усі етнічні групи, усі мови, і не тільки, не тільки цей вимір мається на увазі, мається на увазі ще міжвікові різні відмінності, чоловіки і жінки, ті, хто при владі, і ті, хто простолюдини. І тут дійсно ми надихаємося сприймати світ і вести будь-які дискусії, розмови з урахуванням всіх цих різних вимірів і гендеру, і віку, і соціоекономічної групи, освіти, досягнень і соціального статусу. Як може дух говорити через всі ці різні, дуже різні голоси, дуже різних вимірів? І це нам допомагає отримати нове осмислення тих самих речей і поняття через різні такі позиції. В будь-якому разі завжди це є цінні свідчення. І тут, я думаю, важливо наголосити на тому, що я акцентую на такому герменевтичному підході. Коли ми говоримо про богословську освіту, яка здійснюється церквою і для церкви, коли ми враховуємо дуже різні регістри. І у цьому просторі, наприклад, коли говорити про роботу Східноєвропейського інституту теології, ви, очевидь, працюєте в більшості української мови, але багато з вас є двомовними, багато знає багато інших мов. І навіть у нашому цьому просторі ми маємо розмову різними мовами одночасно. І це, можливо, те, що Ті пластики піднімають і студенти, і викладачі, і всі ті, хто говорить у наших церквах. Навіть в Україні є дуже багато різних церков, які е, використовують дуже багато різних мов і проповідують різними мовами. І тому дуже важливо, е, як розвивається нитка цих розмов, 
з досвіду різних мовних культурних груп з точки зору богословського дослідження та вивчення. Можливо, ваші викладачі отримали освіту у різних частинах світу, різними мовами, очевидно, також з різних точок зору, у різних дисциплінах. А кожна дисципліна має фактично нову мову, новий словник, кожен свій, спеціалізовані слова, поняття, терміни. Які, можливо, кожна дисципліна має окремі свої практики, підходи і методи, і запрошує нас до е, певних досліджень, е, висловлює різні гіпотези, ми їх досліджуємо та напрацьовуємо різні припущення і висновки. І якщо говорити про різні такі заклади дослідницькі та освітні, ми маємо маленькі частинки великого спільного дискурсу. Це ніби різні дискурси об'єднуються і... Це те, що надихає тих, хто вчиться, пізнавати світ через різні мови, знову ж таки, через різні дисципліни, через різні точки зору. І дійсно, треба згадати про велику кількість перекладів, які відбуваються і в освітньому контексті, в контексті навчального приміщення, в контексті читання, дослідження в яких беруть спільно студенти та викладачі. І, власне, в цьому суть глобальної церкви чи ні? Правда? Тому що навіть і підхід п'ятидесятництва в цьому полягає. Враховувати дуже багато різних точок зору, поглядів і позицій. І тому наголошу на тому, як Господь нас запрошує бути уважними, чути ці всі різні позиції і точки зору. І водночас ми також заохочуємося до глибших, ширших поглядів, що означає сила і міць Божа в нашому житті, в нашій роботі, в наших церквах і в наших суспільствах. І я вже загубився у часі, можливо, я вже перебрав трохи свій час, і, напевно, ми ще встигнемо поговорити. Так, дуже дякую за вашу чудову, чудову презентацію і дуже дякую на важливі акценти про наш контекст, коли дійсно е, роботу духу не варто відокремлювати від життя е, душі і розуму. Ми маємо кілька питань уже у чаті і я їх озвучу. На початку лекції ви згадали про зміни, глобальні зміни у світі, коли ми говоримо про постконфесійний християнський світ. Маємо питання з румунського контексту, що у цьому постконфесійному християнському світі, на вашу думку, яке є майбутнє інституціоналізованого? Я маю на увазі офіційну школу конфесії. Тобто, що таке є інфекція? інституційні теологічні школи. Яке їхнє майбутнє? Це дуже актуальне питання в багатьох контекстах, в тому числі в Україні. Якщо думати про різні контексти, то це питання, напевно, буде мати різне трактування. І однозначно, ну, я вважаю, дуже важливу роль відігравують і надалі самі конфесії. Не всі, звичайно, вони скорочуються і втрачають свою Роль дуже багато на заході історично бачимо таких тенденцій, що багато конвенцій вони з часом так якби втрачають свою роль і значення. Ну і такий історичний тиск є, що дуже багато студентів вони втрачають е, і е, з іншого боку. Все одно багато хто продовжує розвиватися, і ми не говоримо про зникнення такої освіти і. Якщо говорити про весь світ, особливо за межами Європи та Північної Америки, дійсно дуже багато студентів богослов'я, вони прив'язані напряму до своїх конфесій і навчаються саме у своїх школах. І я думаю, що надалі також якраз конкретні вузькоспеціалізовані конфесійні школи будуть відігравати дедалі більшу роль на майбутнє у богословській освіті. І, власне, такі школи, такі заклади, де викладачі, вони, напевно, 
будуть брати до уваги все те, що відбувається, всі ті напрацювання, які відбуваються поза їхньою конфесією. А це також допомагає робити певні припущення і прогнозування щодо розвитку демографії цієї популяції, наприклад, на ближчі 15-20-30 років. І взагалі це допоможе розуміти, як міняти, удосконалювати та формувати навчальні програми у богословських інститутах. Також церковні лідери і пастори багато що роблять сьогодні, і це важливо розуміти і описувати, але дуже важливо мати бачення на майбутнє, розуміти, що буде за 10 років, за 15 років. І я думаю, що викладачі та дослідники мусять продовжувати це робити, і це буде відбуватися, і їхня роль не буде зменшуватися якраз у таких конфесійних школах. Дякую за вашу відповідь. Я також побачила, що багато є можливостей для дискусії, є багато місця для дискусії про майбутнє трансрелігійного діалогу. І це те, це означає, що ми будемо виходити за наші релігійні і конфесійні ідентичності. І розмова буде вестися в цьому ключі. Ви що думаєте про це? Ну, взагалі, оце поняття трансрелігійне може мати різне пояснення. Я у своїй книзі «Богословського світа після П'ятидесятниці» говорю про те, ну, фактично про цю тему, але трошки іншими словами. Я кажу про питання не релігійності, не трансрелігійності, а трансдуховності, скажімо так, трансспіритуалізму. І тут важливо зазначити наступне. По-перше, Найважливішим буде те, що робота Духа Святого, вона буде запрошувати, бути відкритими до того, що Дух працює в будь-якому просторі. Однозначно, в наших церквах, в наших суспільствах, в наших громадах місцевих, в інших церквах також. Тому оця трансрелігійність потенційно буде включати інші рухи церкви, конфесії, інші прояви Ісуса. І тоді далі виникає питання, як нам разом спільно служити Христу? І як нам формувати богословську освіту і такий освітній досвід, який дозволить нам дійсно оцінити важливість наших теологічних ідентичностей в наших церквах, але також визнати те, що п'ятидесятниця, воно стосується усіх тіл, усіх церков. Це один рівень. Другий рівень такої трансрелігійності полягає у тому, особливо на Заході, і взагалі оце слово релігійність означає християнство в західній цивілізації, або буддизм чи індуїзм. Але яка є тоді можливість, що цей Святий Дух зможе проявлятися в інших релігійних традиціях, щоб дійсно він досягне тих людей з інших конфесій, які дійсно доєднаються до Христа? Зараз є таке дослідження, яке називається інсайдерські рухи. Це такі, наприклад, мусульманські, мусульмани, які вірять в Ісуса, чи, наприклад, буддисти та індуїсти, які визнають Христа, і вони також є частиною своїх індуїстських буддистських спільнот. Тобто це такі складні питання про інсайдерські рухи, але однозначно це трансрелігійне питання. Я вважаю, що Дух Святий може проявлятися в різних контекстах, в різних умовах і в різні способи. І у цьому значенні, якщо говорити про те, як допомагає нам богословська освіта бути готовими і пильними до того, що відбувається за рамками християнства, як залучати їх всіх належним чином з точки зору місіонерства, євангелізму і Євангелія, а також зважаючи на конкретні контексти, де люди зустрічаються з Христом у своїх релігійних традиціях. І якщо ми говоримо про такий контекст культури, нам треба бути уважними, як діє Дух Святий у такому публічному просторі, можливо, у мистецтві, у інших напрямках такої секулярної спільноти і не дуже секулярної спільноти. Як ми можемо правильно свідкувати для такої спільноти? Як ми можемо взаємодіяти з тими людьми, які мають схильність ось цю духовну, однак, можливо, не є християнами? Як ми можемо шукати глибші рівні духовної взаємодії? 
як ми можемо побачити життя віри у, можливо, невіруючому просторі. І ми повинні звертатись до Духа Святого, що Він дав нам і сили, і розуміння правильно це робити, щоб наші церкви могли видавати проєкти і місії, і служіння, щоб досягнути людей, які зараз у таких просторах. Дякуємо за відповідь. Бачу, що в нас є ще запитання. Є ще одне цікаве від Анатолія Денисенка. Це український богослов та філософ. І він написав відгук на одну з ваших книжок. Його цікаве запитання стосовно п'ятидесятництва та постмодернізму. Є багато п'ятидесятників, які бояться постмодерністської культури, особливо в контексті Східної Європи. Бояться постмодерністського впливу на церкву. Як п'ятидесятницька церква може відповісти на виклики, що ставить постмодерн? Можливо, п'ятидесятники можуть щось взяти та прийняти, а що саме варто все-таки відкинути? Ну, в принципі, щоб дати відповідь, треба як мінімум ще одну лекцію, а ще краще кілька книжок. Якщо говорити на загал, я б сказав, що є багато для нас можливостей взаємодіяти із постмодернізмом. Майте на увазі, що постмодернізм – це цілий спектр, а не якась одна конкретна річ. То в тому плані є багато і можливостей, і багато викликів, оскільки є ціле розмаїття постмодерністських просторів, з якими ми можемо взаємодіяти. Якщо ми покликані через нашу кар'єру бути в одному з таких постмодерністських просторів, ми можемо використати цю можливість заглибитись в цю культуру, в цей простір і подивитись, до чого це призведе. З боку свого п'ятидесятницького я б, певне, сказав, що є навіть більш радикальна радикальніший підхід, до якого закликає нас писання. Оскільки ми маємо бути прикладом. І одною із рис постмодернізму є деяка підозра, з якою ставляться до метанаративу. Ну, звичайно, я говорю не про загалом, але про досить відому частину. Ось ця підозра до метанаративу означає, що якраз місцеві, локальні, менші речі піднімаються та сприймаються краще. І якщо мета... підозра до метанаративу відкидає більше такий західний підхід, то навпаки воно звертає увагу на інші народи, на інші країни і починає більше цікавитися ними. І коли ми говоримо про правильний метод наратив, це гарно описано у другому розділі дій, що Бог виливає Духа Святого на усяке тіло. І як ось цей вилив допомагає зрозуміти діла Господні. І знову ж таки, у діях написано, що воно проходить не через єдину мову, одну якусь мову, а навпаки через багато різних. Тобто тут не є відкидання чи мінімізування інших мов, інших розумінь. Там навіть на якісь Дуже маленькі та незнані мови було звернуто увагу.
І я бачу зараз, як багато у світі відбувається втрати ось таких маленьких культур, ось таких маленьких народів, маленьких незнаних мов. Коли проходять великі корпорації і фактично своїми діями призводять до зникнення місцевої культури. І коли ми говоримо про писання, по всьому проходить ниткою підв'язка до місцевої культури, до місцевого народу, до місцевого простору. І для нас, як християн, важливо гарно розглянути і подивитися, хто, можливо, зараз із тих менших народів втрачає свою особистість, втрачає унікальність, культуру та мову. І де зникає ось цей язик, який може прославляти Господа, однак дуже скоро він зникатиме. І я дещо відволікся. Але у другому розділі дій розгортається, власне, ось таке бачення місії як до місцевого, так і до загального. Не знаю, як це можна назвати постмодернізмом, постхристиянством, постчим-то, як би ви його не назвали. Але ось цей розділ дій допоможе нам взаємодіяти з різноманітними реальностями. І у нас ще одне запитання від Анатолія Денисанка. Будь ласка, допоможіть нашим друзям, які, можливо, не так знайомі із п'ятидесятницькими богословами, хто сьогодні формує п'ятидесятницьку теологію. Ну, ви один з них, можливо, це Джеймс Кей Сміт, Велі Меті Хакерстен. У Бірмінгемській академії прекрасно робиться. Майкл Валкінсон у Канаді. Лімі Вори Боко із Африки. Теж має чудові роботи. Соломон Катагал. Мабуть, мені варто написати, аби правильно почули та зрозуміли прізвище. Значить, Мері Оснел також у Південній Африці. Багато публікується. Ще один африканець, Каунда, дописую в чат. Із Замбії працює зараз, ні, здається, п'ять років він провів у Південній Кореї, а тепер рухається до Оксфорду працювати там. В іспанській культурі Мігель Алварес, місіолог є Бернардо Кампус. На жаль, він відійшов у вічність минулого місяця. Він багато писав іспанською. Є багато бразильських теологів, які пишуть португальською. І я дуже радію, що так оце все розвивається. Але хочу звернути увагу, до тих, хто взаємодіє в центрі п'ятидесятницької теорії в Клівленді, штат Теннесі. Там багато тих, хто підтримує. Так, це важливо, оскільки навіть в Східноєвропейському інституті Теології. Ми теж працюємо над відкриттям теології, яка розвивається, і відкриттям нашої спільноти до 
теології, що розвивається у світі, а також загальносвітню теологію до того, що відбувається та розвивається в Україні. І тому такі події, як сьогоднішня, дуже важливі для наших спільнот. І ми дуже цінуємо імена та підказки, які ви назвали. Ще одне запитання. А чи ви щось хотіли додати? Так, для тих, хто більше в Європі, існує група під назвою GLOPEN, що скорочені від Global Pentecostal. І що два роки вони збираються. І якщо ви в Україні, і вас цікавить п'ятидесятницька теологія та дослідження, будь ласка, підпишіться на їхню розсилку і будете курсі, можливо, подій та новин. Здається, у червні 2025 року у Гельсінкі буде їхня наступна конференція. Так, якщо не помиляюся, це від EPTA, вони з ними асоційовані. Бен Вотсон теж має запитання. Дещо, можливо, продовжує тему постмодернізму. Якщо я правильно зрозумів вас, одним із основних способів змінити, оновити наш розум – це спільнота, перебування у спільноті. І дійсно, воно має такий відголосок п'ятидесятницького схильності до трайболізму, наголоси на місцеві спільноти. Можливо, я навіть хочу підкреслити, що іноді, коли ми говоримо про спільноту, це ось любов, приємність, і, в принципі, так і має бути, що взаємна любов існуватиме у церковних спільнотах. Однак, не лише формування а і переміна розуму вносить певний дисонанс. Якщо хтось говорить з іншої точки зору і запрошують переосмислити, що ж саме означає те, що інше. І якщо говорити про формування та переміну розуму, то якраз спільнота, яка фокусується на дискурсі також, Заохочує нас переосмислити те, що ми думаємо, заохочує нас до цікавості і заохочує нас до руху та розвитку. Дякую, дякую за це відповідь. Наступне запитання є українською від Дмитра Абрамовича. Ви, як людина освіти і представник п'ятидесятницького напрямку в християнстві, чи помітили ви, щоб вплинуло п'ятидесятництво своїми пневматологічними акцентами на освітні процеси в світі чи десь, можливо, локально? Можливо, ви би могли дати розгорнутішу відповідь. Знаю, що ви згадували про це на початку. І якщо є приклади, було би прекрасно. Не знаю, чи я повністю зрозумів, що би ви хотіли почути, але сподіваюся, що відповідь допоможе вам. Такі групи, як Глопен, виникли протягом останніх 20 років. Ця асоціація, що пригадував брат Роман, теж за останні 40 років виникла та працювала. У різних частинах світу є різні п'ятидесятницькі групи. Значна частина їх допомагають не лише академічному дискурсу, а й розвитку п'ятидесятницьких спільнот і підтримують п'ятидесятницьких 
теологів, де би вони врешті-решт не опинилися після завершення своєї освіти. І дійсно, зміна проходить більше на місцях. І відповідно, я бачу, що за останні 20-30 років набагато більше впливає п'ятидесятницький рух не в останню чергу через праці п'ятидесятницьких теологів. Не в останню чергу через розвиток навчальних закладів та програм. І це впливає на розвиток не лише п'ятидесятницьких деномінацій та навчальних програм, а і інших. І тому, коли до по всьому світі п'ятидесятників більше та більше є, більше з них починають шукати, як отримати вищу освіту духовну. І, можливо, не всі інституції в оригіналі були п'ятидесятницькими. Але навіть і сіт, можливо, щось має на своїй основі, але я впевнений, що і взаємодіє з іншими інституціями для того, щоб позбирати докупи у тих бажаючих учнів. І тому те, що відбувається в інституціях, те, що відбувається у місцевих просторах, це є певна взаємодія, це взаємовплив як на п'ятидесятників, так і на загальне християнство для того, щоб привнести щось нове і мудре у наш контекст, чи це в служіння, чи це в кар'єру, чи це в спільноти. Дякую. Думаю, що це хороша відповідь на це запитання. У нас залишилося ще одне. Від Пола Япа. Він досить довгий і, думаю, буде на сьогодні останнім. Професор Ян, дякую за цю експозицію другого розділу дій. Чи погодитесь ви, що хоча у віршах з 5 по 12 ми говоримо про розмаїття мов, культур та етнічностей, Лука також звертає увагу, що є певна єдність або навіть сингулярність того, що відбулося. Всі проголосили почули про чуда Господні, і також Петро підкреслює, що на усе вилилось Духа Святого. І Лука також підкреслює, що усі, хто покличуть ім'я Господнє, спасуться. І це все, можливо, Підказує нам, що хоча розмаїття форм явне і, можливо, цікавіше, кінцевою ціллю все-таки, можливо, є ця сангулярність та єдність. Чудове запитання. І я думаю. Як, як я вже згадував, ось ці розмаїття голосів у другому розділі дій, ми не можемо їх просто відкинути та забути. І так, є загальна тема. Яку ми не можемо відкинути також. І про це треба говорити і проговорювати 
і підтягувати інші розділи, і восьмій розділ, і двадцять восьмій дій, а також, що написано і в Євангелії Луки. Якщо сказати конкретніше, те, що ви згадували в своєму коментарі, навіть це є меншою частиною більшого наративу, який дає нам Лука. І Лука також дає нам можливість подивитись, як ось ці менші частини дають нам розуміння більшого. І що ми не можемо звести ось цю кінцеву, ось цю загальну ціль до чогось меншого. І ось ця найбільша ціль може слугувати нам головною. Однак ми не можемо відкадати інші частинки. Нам треба подумати, що зараз важливо в цьому контексті, в цій взаємодії, в цьому уривку, в цій спільноті. І я не хотів би, щоб ми використали ось цю загальну кінцеву ціль для того, щоб заглушити розмаїття, в якому ми є. Щоб ми не перестали думати, як місцеве розмаїття перегукується із загальною ціллю. Дорогі колеги, наш час разом підійшов до кінця. Я розумію, що ми можемо говорити і говорити, і насолоджуватись нашими розмовами. Однак варто нам зупинитися. І для мене честь подякувати професору Йонгу за лекцію, за написані вами книжки, які були перекладені і мовами, іншими для нашого розуміння. І для нас це честь та привілей приймати вас сьогодні хоча б на Zoom. Тому дякуємо Богові за технології, вони теж можуть бути хорошими інструментами. І ми раді, що до нас доєднуються вчені такого рівня. І для наших п'ятидесятницьких вчених та дослідників Важливо відчувати себе частиною п'ятидесятницької спільноти по усьому світу. І ми розуміємо, що в Східній Європі і, можливо, в Україні Насправді, п'ятидесятників в процентному співвідношенні до населення не так багато. Можливо, це просто якийсь процент чи два. І нам важливо доєднуватись до дискурсу п'ятидесятницького по усьому світу. І тепер, як ми вже зустрілися хоча б віртуально по Зуму, сподіваюся, знайдемо у нас і хоробрість, зустрітися віч на віч та продовжити наші чудові дискусії. Я так розумію, що для частини наших відвідувачів це пізня ніч, тому вони вже і пішли спати, але незалежно від того, де ви знаходитесь зараз, дякуємо дуже, що доєдналися, дякуємо професору Янку за чудову лекцію, дякую колегам Ксені за те, що вона нам допомагає, і вона зараз додасть новини стосовно нашого проєкту. Я також хочу нагадати вам, що завтра будемо мати лекцію з Томасом Рейнольдсом і говоритимо ми про гостинність, теологію інвалідності, теологію загалом. Тому запрошую усіх учасників доєднатися до нас і завтра. Це буде як міні продовження 
нашої літньої школи теології. Якщо ви ще не зареєструвались, будь ласка, це зробіть. Ця лекція відбуватиметься в той же час, що й сьогодні, однак треба зареєструватись. Усі ви запрошені. Дякуємо перекладачам за сьогоднішню роботу. Вони доєднаються до нас і завтра, тому доєднуйтесь і ви до нашої лекції.